今度こそ永久に休むないあこれじゃこめさしにしてる。Confissões de uma máscara. Yasaka. E acha das sete divindades. Não no tamanho. Eu me ganhei da Asra. Mano, como é que a gente luta assim braço? A gente vai dar cabeçada, né? Eu vou fugir, mano. Com respeito. Ah, a gente ainda pode fazer os ataques pesados. Ah, eu esqueci que é o bolinha que, que soca. Tô apertando quadrado aqui. Vamos ver se a gente. O que, que a gente faz ainda? Toma a cabeçada aí, otário. Ó, oh, defendi, defendi, pô. Ah, mano, tá tendo vários altos diálogos ali, só que eu não tô conseguindo ler. Vem cá. Chega aí. Toma. Feliza. Cara, eu tô. Essa vai ser a Tamiri, rapaziada. Espero que tenham gostado. Cara, o Yasha é tipo... Nossa, com o seu nariz. Calma, Yasha. Tô com o seu nariz. O Yasha é tipo Virgil, né? Acaba morrendo, velho. Tá, dá pra fazer uma sequência. Dá uma porrada nele. Espera ele levantar. Tomou um chute excelente, mano. Ah, mano. Aí é foda, né? Vou me mandando as capoeiras. Tá. Daqui pra frente eu nunca joguei, tá? Eu não conheço nada do jogo. Tava real curioso de como o Astro ia lutar sem braço. Ah, mano. Não fala isso não que eu fico puto. Tá bom. Fala aí, rapaziada. Como vão vocês bem? Espero que sim. Eu tava totalmente errado aqui no ângulo. Meu amigo. Ó, tomou um chutão na cara. Pô, mas deu um croc que eu até esqueci de onde eu vim, mano. Até esqueci o caminho de casa. Eu defendi, não? Rapaz, tu vai tomar uma sequência de Muay Thai aqui agora? Que isso, rei? Que isso, o cara lançando os Gitsuga Tensho aqui, mano? Bom, tá no anime errado. Ó. Aqui machuca, velho. Oh, yeah? Cara, que jogo foda, velho. Já vamos chegar pertinho dele aqui e fazer mais um triângulo. Aproveitar que a gente tava no. Esqueci o nome do bagulho. Isso, meu parceiro. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Acho que ia ser a pr primeira vez que eu morro na série. Poxa vida, faltando isso aqui, mano. Isso aqui, faltando isso aqui. É a primeira vez que eu morro nesse jogo. Tipo, na série, no caso. Com uma cabeçada aí, otário. Ah. 
Tá no modo difícil, se você ainda fica assim é complicado, né? Vamos esperar ele levantar agora, né? Agora que eu também sei, meu nome. Agora foi só genial, mano. Pô, me deu um tapa. Cara, me deu um tapa, na moral. ミスラ Toma aí a cabeçada dos deuses, mano. Foi literalmente. Eu morri? Quer dizer, de novo? Eu morri de novo. Só quando eu era no que eu saí, eu me tudo que eu vai. Pera aí, como é que é? Ah, parte 1. Um. Pô, já tava ficando eufórico. Meu amigo, hein? Graças a Deus tem próximo. Eu já tava me revirando aqui, mano. Confissões de uma máscara. Vamos lá. Câmara da sacerdotisa. Esta será a segunda vez que entrarei, que enfrentarei seu pai. Quando isso acabar, você terá o direito de tirar a minha filha. De tirar a minha vida. E eu aceitarei de bom grado. Porém, por enquanto, terá que esperar. É, este é o único caminho. Precisamos do seu poder. O mundo precisa disso. Vitra, Vlitra está constantemente liberando goma no mundo. Se não temos mantra para combatê-los, não há esperança para a civilização. Seu mantra é capaz de amplificar nossa espada. É, espada. E o nosso escudo. Nós não podemos salvar Gaia sem você. Ah, Sura, por que você não escuta a razão? O poder de Mitra é essencial para a causa. Uma vez que derrotamos Vitra, Vlitra, Mitra e o mundo ficarão seguros. Estúpido teimoso. 500 anos depois... Mas enfim, morremos duas vezes já. Já estamos igual o Kratos. Ah, Sora, você estava sem braço. Só para lembrar mesmo. 
Já vi um furo aqui, mano. Agora a gente se lembra, pelo menos? ま、僕が探し求めていた素晴らしい強さを秘めている。でもそのためには君の娘ミスラが手放せない。ミスラ。そうとも。ポジンスケスジュンドウ。もっと思い出すんだ。Vamos lá então Segundo tutorial Eu acho oh, yeah. Cara, eu acho que o que deixa o jogo um pouco meio Meio assim é o fato de ter muito muito loading, muita seleção de capítulo toda hora, tá ligado? É isso que não deixa ele ser um hack slash tão sensacional igual é God of War, tá ligado? Mas é a única coisa que eu vi. Tirando isso, eu não vi muito defeito no jogo. Quer dizer, isso não é bem um defeito, né? Mais um... Só uma reclamaçãozinha mesmo. Tipo, é uma partezinha que a gente desce a porrada e depois 5 horas de cutscene. Olha, tipo, mano. Tamo um triplo backflip. Isso aí, ó. Isso aí é um bagulho muito animisco, na minha opinião. Ai, a gente tem que atacar o pezinho dele, então. Ah, não. Vamos lá fazer um triangulão. Ou não, né? Bora. Porrada aí no seu pezinho. Uma parte interessante, mano. Voz gigante, tava faltando. Quer dizer, não tava faltando, já teve um, né? Mas enfim. Vem aí, acabei de ativar o bagulho aqui. Obrigado. Ó. Visão. Perdeu o chifre, corno. Pensei que não fazia igual o Kratos pegar o chifre e enfiar na cabeça do bicho. Esse jogo ele não é tão brutal assim. Esse jogo ele é mais insano, ele não é tão brutal. 
Por que um elefante? Opa. Ah, velho, mas ativar o bagulho aqui não tá rendendo muita coisa. Ah, fiz o bagulho errado aí. Chega aí. Nossa, o bicho fez um câmera em rama. Que isso? Opa. Chega aí. Acho que é o último agora, hein? Uia! Caralho, o cara só arremessa o bicho. Estraga a festa, hein? Porra, bicho. Ah, mano, na moral. Esse aí que é o estraga a festa. É o homem do Tai Chi. ことを戦いに没頭するとは大仏聖地を下な あなたならそうだろうがな。この地域のゴーマは全て討伐した。戻るぞ。ま、todo mundo, todo mundo muito Não sei nem como é que fala. Esqueci o nome da palavra. O nome da palavra é insano demais. Mas enfim, vocês entenderam. Muito intolerante a rapaziada aqui. A mitra pequena aí. O teu sama que eu não mudar de si, Mistera. O carinho é mais a nata. Amor 
べきものかあなたには理解できないかもしれないが a c a r a dia. ミスラがなくとどうしていいかわからなくなるようで。あやしてやればよいではないか。あの人が。お<笑>かみやどいねみやと。悪くないアスラ抑えられない憤怒が気候を翻弄しているカラワシクロセリコアスゲノメディシスコーノマンシと組む気はないかアスラ何時と我らならより効率的にフォーマを駆逐できてるなしつこいぞアスラよミスラは巫女となるべき大事な器気をつけて育てることじゃ不器用なりにな<笑>おスカルセンフォラオンバーントン Incompetente. Tem uma boca a que vai já não ir. Só ele e Kimi no Tamashi no Rodo no Yori do Coroa o Akatashi. Somari, as Kimi o a. Yamero. E? Nada te. Nakna. Hat Shinsho no Anata mo. この子にはかなわないのですねよくわからん<笑>私は思うのですあなたはこの子にただ幸せな彼こそなりにしじょげっ Perigoso, do nada aparece um bagulho. Se um cara que faz review de anime faz uma gameplay desse jogo, cai perfeitamente, mano. Porque é 90% cutscene. A gente virou um pedaço de pedra.
Residência de Asura, mil anos atrás. Você parece ter causado um furor com a sua última batalha. É? <risos> é? Mitra não parou de orar por você. Você ouviu minhas orações, pai? Sim, eu senti a sua presença e pensei em você o tempo todo. Então você não tem tempo pra pensar em mim, hein? Diz a esposa do maluco. Não, eu quis dizer. Ah, pai, eu vou parar de ler isso aqui, velho. É muita vergonha ali, na moral. Tá, mensageiro. General Ashura, a sua a nova sacerdotisa foi escolhida. O quê? Sua filha Mitra será a nova sacerdotisa. Parabéns, senhor. Eu não vou permitir. Pai, mas por quê? Eu não vou permitir que você se torne uma ferramenta para a guerra. Se me é dado o poder de protegê-lo com prazer... Se é me dado o poder de protegê-lo com prazer, eu vou me tornar uma sacerdotisa. Mas... Aí chegou o homem do Tai Chi. Mitra é dotada com o poder de salvar o mundo. Ela pode ser a chave para a erradicação dos Goma. Cale-se. Ah, Sura, espera. Espere. Aonde... Aí todo capítulo tem o... isso aí, ó. Todo capítulo tem um HUD aparecendo na... no meio da cutscene. Olha, é um bagulho... Caraca, bicho. Eu fico bolado com esse bagulho. E do jeito que a Capcom conhece, a música ainda deve ter direito autoral. Sacrifícios voluntários. O lado bom é que um capítulo parece que é mais bonito que o outro. Então, realmente, eu não tenho o que reclamar. Assim, me vem essa impressão, eu não sei porquê. Se uma pedra desse tamanho treme na minha frente, eu, eu tô muito longe, hein? A pedra era desse tamanho. Ele sai, ela fica assim e só vai pro lado, entendeu? Não faz sentido. Gostei da legenda. Dokudo. Koko. Misra. Misra. Luna Ara. Ele é tipo um índio, então. O tempo de reação tá perfeito, hein? Seu tempo de reação tá assim, ó. Já ressuscitou muito bem. Não tô nem aí pro tempo perfeito, não, mano. O bagulho é doido. 
Quero kills, mano. Kills na minha conta. Nossa, era só dar uma porrada, sabe? Um pouco de resistente, né? Ah, eu nem vi minha vida, mano. Vi direito. Genial, foi perfeito. Tortuga Goma, 480 de impureza. Beleza, então. Ah, então o casco dele é indestrutível. Cheguei, meu nome. Vamos ver se na porrada tu é gente também. Vou ali na carinha dele. Que isso, menino? É só uma tataruguinha. Isso, mano. Que tartaruga vida louca, velho. Tomou uma percute insano agora. Mano, o cara virou um Big Blade, mano. Se bem que é bem simples, né? Esquivar ela. Acabou. Vamos, o Nelson. Excelente. Nossa, três excelentes seguidos. Tá insano hoje. Alma. Manashawa. Insoti. Fashora. Manashawa. Eu não sei o que é isso. 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 Eu não
ているのだ。こしんけどもが。あ、きっとのコマンダーさんなるよ、これ。Vamos ver quem será o. Quem vai levar uma sova hoje? Você, mano? このような辺境の地にしては大きなマントラの反応と思うたが厄介事が増えたようじゃカオロウトンカオロウクバレヴォンクサコアジョージマン Então, Que isso, leque? Matou o cara, meu. Os caras, caraca, maluco. Ah, só genial, mano. Falar nada, não, mas o eu esqueci o nome do doente lá que a gente matou. Ah, não podia nem arriscar. Wizen. Wizen tomou o sacode com a forma prime dele. E nem foi difícil. Quer dizer, foi sim, na verdade. Enfrentar o Buda da Shopee. Fiquei com muito medo de aparecer uma sequência de comando. Que isso, meu chefe? Tô preparado para um gordo cair em cima de mim. Não 
sei que eu tenho que... Nossa, o cara me matou com um hit, velho. Um... Um hit. Vamos lá. Tem que ficar de olho nele, na real. Porque esses figurantinhos aí, eu acho que eles vão ficar renascendo. Agora antes. Ah, um episódio atrás, tá ligado? Olha, de certa forma eu apertei. Só não foi na hora do comando. Toma aí, ó. Cachorro. Suja. meio longe aqui que eu vou vou apanhar pra esses caras de lança aí. Será que eu consigo contra-atacar? Consigo. Foi o outro. Ah, tá bom, serve também. Deixa eu ficar pertinho dele aqui. Toma. Toma, tomou um chute. Um chute e um impulso, hein? Um chute e um impulso é bom, né? Ô, oh, meu amigo, isso nem você sabe, velho. Ah, velho, o cara é só um figurante, mano. Nada não? Tá, agora você merece na hora que aparecer. Tava esperando mais um. Entendi. Será que eu não vi o comando? Fiquei concentrado na, na trama. Cara, quanto tempo tem de vídeo? Que eu acho que não vai dar, não. Já tem quase uma hora, mano. Não vai dar pra descer o cacete no Carl Row, não. Oh, yeah. Parou certinho na hora, rapaz. Bom, rapaziada, creio que o vídeo... Vamos ver como é que a gente... Pô, depois desse rank maravilhoso aí, me deu até um desgosto do que eu tô fazendo. Mas enfim, rapaziada, o vídeo... Vamos só ver o resuminho? Vai ter o resuminho agora? Do, do bagulho? Provavelmente o Kaoru vai falar... Nossa, ele saiu da pedra e reviveu pela segunda vez. Um povoado nos arredores de Shinkoku... Aqui nessa pedra se encontra os restos mortais do semideus, semideuse, que desafiou as sete divindades há muito tempo. Ele ainda conseguiu matar um deles, mas com o custo da sua própria vida. Após a batalha divina, as divindades abandonaram estas terras e as amaldiçoaram por toda a eternidade. Acredita-se que o semideus 
caído continua velando por esta terra, pois os Goma raramente aparecem aqui. Por esse motivo, os habitantes desse povoado consagraram as suas restos mortais em um altar, mas por medo eles não se atrevem a se aproximar. Existe apenas uma menina que, vista frequente, que visita frequentemente o santuário oferecendo flores para o semideus caído. Há muito tempo atrás, ela e seu pai foram atacados pelos, gomas, pelos Goma em uma cidade. Quando eles pensaram que iam morrer, as sete divindades vieram dos céus e purificaram os Goma. Ela ficou aliviada ao ver que as sete divindades vieram para salvá-los. No entanto, não só as divindades purificaram os Goma, os Goma, como também muitos seres humanos foram presos pelo fogo da purificação. O pai da menina estava entre os mortos pelo fogo amigo. Entre aspas. Mas em vez de desafiarem os deuses por sua tirania, os cidadãos viram como uma honra. Alegraram-se que as divindades levaram suas almas para o céu. A menina que estava andando sem esperança e cheia de desespero correu para o santuário do semideus caído, como a antiga lenda contada. A pedra dava uma aura de ira, mas ela não tinha medo. Então, na face do semideus caído, ela viu algo familiar, algo que lembrou de seu falecido pai. E desde então a menina começou a visitar frequentemente o santuário. Todos fizeram nada... Todos fizeram nada além de rezar, mas ele lutou. Espere por mim, eu vou com você. Por que, que agora ela sabe falar? Cara, eu não tô entendendo. Tá, eu não vou pro próximo episódio, porque vai ficar pro próximo vídeo. Deixa eu voltar para o menu principal, com certeza. Porque vai ficando pro próximo vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Nossa, agora mudou o um menuzinho, mano. Que legal. Então... Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva, tá? Se inscreva no canal, porque aqui você encontra, assim como esse, mas vários outros jogos, entendeu? Então é isso aí, muito obrigado por assistir até aqui, falou, é nóis, tchau.